నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణ్యం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ మధురవాడలో అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన పాల్గొన్న మంత్రి ముత్తంశెట్టి నియోజకవర్గ సమస్యలపై వాసుపల్లి వినతి పరిష్కరిస్తామన్న కమిషనర్ సృజన టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో ధర్మ పోరాట దీక్ష దేవాలయాలలో భద్రత కరువన్న నేతలు రైతు బజార్ల సుందరీకరణ నిధులు కేటాయించామన్న జేసీ వేణుగోపాల్ రెడ్డి పారిశ్రామికవాడలో విషాదం ప్రమాదవశాత్తు కార్మికుడు మృతి ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం జీవీఎంసీ పరిధిలోని ఆరవ వార్డు మధురవాడ బక్కన్నపాలెం గ్రామంలో పలు అభివృద్ది పనులకు మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు శంకుస్థాపన చేశారు వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి ప్రియాంక ఆధ్వర్యంలో బహిరంగ సభ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక ఇప్పటి వరకు కోట్ల రూపాయలు అభివృద్ది పనులు చేశామని తెలిపారు భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతాన్ని మరింత అభివృద్ది చేస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో కార్యకర్తలు మహిళలు పాల్గొన్నారు ఒక పేదవాడు సంతరు సో చాలా మంది ఆడపడుచులు అందరూ చాలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అకషిలు దీవెలు ఎప్పుడు అలానే గ్రామ సచివాలయం ద్వారా సుద్రడేయర్ ద్వారా మిగిలిన అవసరం లేకుండా మీకు పథకాలు మీ ఇంటికే వస్తున్నాయి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అలానే బీర్ని మొదలు మధురవాడ ఆరో వాటిలో కోటి డెబ్బై నాలుగు లక్షలతో రోడ్డుకి మరి ఎప్పటి నుంచో దశాబ్ద కాలం నుంచి పెండింగ్ ఉన్నటువంటి ఈ రోడ్డు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది మరి ఇప్పటికే ఆరో వాటిలో సుమారుగా పదహారు కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది రాబోయే రోజుల్లో తప్పనిసరిగా ఈ వాటిని కానీ బక్కనపాల గ్రామాన్ని కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ గారి ఆశస్తులతో అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది మరి ఆరో వాడే కాదు మధురవాడ ప్రాంతాన్ని ఒక మధురవాడ ప్రాంత ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేయడానికి మరి మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది తప్పనిసరిగా నేను ఒకటే కోరుతున్నాను ఎవరో కూడా దయచేసి భూములు అమ్ముకోవద్దు స్థానికులు రాబోయే రోజుల్లో విశాఖ పరిపాలన రాజధానికి అవబోతుంది అయిన తర్వాత మాత్రం భూములు రేట్లు చాలా ఆకాశంలో ఉంటాయి రెండోది ఈ ప్రాంతం కూడా అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చెందుతుంది కాబట్టి మరి అందరూ కూడా విద్యా ఉపాధి అవకాశాల మీద దృష్టి పెట్టి స్థానికులు బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా అభివృద్ధి చెందుతున్నారో స్థానిక గ్రామాలు కూడా ఏదో రకంగా అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటారు దక్షిణ నియోజకవర్గంలో పలు సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేయాలని కోరుతూ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ జీవీఎంసీ కమిషనర్ డాక్టర్ జి సృజనను కలిశారు వార్డులోని రోడ్ల మరమ్మతులు కళ్యాణ మండపాల ఆధునీకరణ మసీదుల ఆధునీకరణ కేజీహెచ్ మార్చురి తదితర అనేక అంశాలపై వివరించారు తక్షణమే స్పందించిన కమిషనర్ సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు వైసీపీ నాయకులు విల్లూరి భాస్కర్రావు అలుపుని కనకారెడ్డి ముల్లి సింహాచలం తదితరులు ఎమ్మెల్యే వెంట పాల్గొన్నారు రాష్ట వ్యాప్తంగా దేవాలయాలపై దాడులను ఖండిస్తూ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపు మేరకు రాష్ట వ్యాప్తంగా దీక్షలు చేపట్టారు దీనిలో భాగంగా విశాఖలో జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద ధర్మ పోరాట దీక్ష నిర్వహించారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా టీడీపీ నేతలు పల్లా శ్రీనివాస్ పెలగపూడి రామకృష్ణబాబులు మాట్లాడారు రాష్ట వ్యాప్తంగా సుమారు నూట యాభై దేవాలయాలపై దాడులు జరిగినా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి స్పందించకపోవడం దారుణమన్నారు నిజమైన దోషులను గుర్తించి శిక్షించాలన్నారు టీడీపీ నేతలు కార్యకర్తలపై పెట్టిన అక్రమ కేసులు తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు విశాఖపట్నం పార్లమెంటు కాన్స్టిట్యున్సీ ఆధ్వర్యంలో నాయకుల ఆధ్వర్యంలో ధర్మ పరిరక్షణ మరి దీక్ష అనే ఒక కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగిందండి ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మొన్న తిరుపతిలో మా తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అచ్చెవ్ నాయుడు గారికి 
ఆ ధర్మ పరిరక్షణ యాత్రకు పర్మిషన్ ఇచ్చి మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామునే వచ్చి నాయకులందరినీ కూడా ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం వారు అధికారులు వచ్చి అరెస్ట్ చేశారండి దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఎందుకంటే ధర్మాన్ని కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది ఆ ధర్మం కానీ సరిగా కాపాడలేని పక్షంలో మరి అపోజిషన్లో ఉన్నటువంటి వారు ప్రజలకు తీసుకెళ్లేటువంటి అవకాశం ఇచ్చినట్టు వాళ్ళు అవుతారు మీరు మరి ఈరోజు చూస్తే సుమారు నూట నలభై గుడ్లు మీద దాడులు జరిగినాయి అటు గుడ్లు ఉన్నాయి మసీదులు కూడా ఉన్నాయి దర్గాలు కూడా ఉన్నాయి మరి దీన్ని ఎవరైతే దాని నిజమైన దోషులు ఉన్నారో ఆ దోషులు అరెస్ట్ చేయాలి తప్ప దీక్షలు చేసిన వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం వరకు ఎంతవరకు సబు అని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ఇప్పటికైనా సరే గుడ్లు మీద దాడులు చేసినటువంటి దోషులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల మీద పెట్టినటువంటి కేసులు వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి అలాగే ధర్మ పరిరక్షణ యాత్రకి పర్మిషన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తాం ట్రాన్స్ఫర్ లిస్టులో ఉన్నటువంటి తిరుపతి ఎస్పి రమేష్ రెడ్డి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆదేశాల మేరకు మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అచ్చునాయుడు గారు మా డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ రామానాయుడు గారు మాజీ మంత్రి అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు నల్లారి కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో ధర్మ పరిరక్షణ యాత్రకి పర్మిషన్ పెడతాం పర్మిషన్ ఇవ్వటం పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేశారు చేసి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అందరినీ కూడా హౌస్ అరెస్టులు చేసి గృహ నిర్బంధాలు చేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలి చేశారు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ప్రజాస్వామ్యం లేదు అరాచకాలు విధ్వంసాలు అవన్నీ తెలియజేయటం కోసమే ఈ పరిరక్షణ యాత్ర ముఖ్య ఉద్దేశం దాన్ని అడ్డుకున్నారు పర్మిషన్ ఇచ్చి క్యాన్సిల్ చేశారు కాబట్టి ఈరోజు విశాఖ తెలుగుదేశం పార్టీ పార్లమెంటరీ పార్టీ అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అందరం కూడా గాంధీజీ విగ్రహం దగ్గర శాంతియుతంగా నిరసన కార్యక్రమం చేపడుతుం జరిగింది నగర పరిధిలో ఉన్న పదమూడు రైతు బజార్లను పూర్తి స్థాయిలో అన్ని అంశాలలో ప్రక్షాళన చేసేందుకు ప్రభుత్వ రంగం సిద్దం చేసింది జాయింట్ కలెక్టర్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఈ దిశగా చర్యలు చేపట్టారు దీనిలో భాగంగా ఫిబ్రవరి నెల ఒకటవ తేదీ నుంచి వారంలో ఒకరోజు సెలవు ప్రకటించారు నగర పరిధిలో ఉన్న పదమూడు రైతు బజార్లను పూర్తి స్థాయిలో ఆధునీకరించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్దం చేసింది పార్కింగ్ సదుపాయం ఫ్లోర్ ఆధునీకరణ టాయిలెట్లు మౌలిక సదుపాయాలు మరింత మెరుగుపరచడం తదితర అంశాలపై అధికారులు దృష్టి సారించారు అదేవిధంగా ప్రతి ఆరు మాసాలకు రైతులు వేసిన పంటలకు అనుగుణంగా కార్డులు మార్పు చేయడం డ్వాక్రా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఉల్లిపాయలు టొమాటా బంగాళదుంపలు తదితర క్రయ విక్రయాలు జరుపుతున్నారు వీరిని ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మారుస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ పూర్తి స్థాయిలో అమలయ్యేలా చర్యలు చేపట్టారు అదేవిధంగా పరిశుభ్రత నిర్వహణలలో భాగంగా నగరంలోని రైతు బజార్లకు వారంలో ఒకరోజు సెలవు మంజూరు చేస్తున్నట్లు జాయింట్ కలెక్టర్ ఎం వేణుగోపాలరెడ్డి తెలిపారు నగరంలో ఉన్న పదమూడు రైతు బజార్లకు మంగళ బుధ వారాల్లో సెలవు ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు మంగళవారం గోపాలపట్నం కంచరపాలెం సీతమ్మధార పెదవాల్తేర్ పెదగంట్యాడ ములగాడ రైతు బజార్లకు బుధవారం ఎంబీపీ కాలనీ నరసింహానగర్ మర్రిపాలెం గాజువాక పిందుర్తి స్టీల్ ప్లాంట్ మధురవాడ రైతు బజార్లకు సెలవు ఇస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు ఈ విధానం ఫిబ్రవరి ఒకటవ తేదీ నుండి అమల్లోకి వస్తుందని రైతులు వినియోగదారులు గమనించాలన్నారు జిల్లాలో ఉన్న రైతు బజార్లన్నింటినీ కూడాను కొంత ప్రక్షాళన చేయాలని ప్రక్రియ మొదలుపెట్టాం ఇందులో మొట్టమొదటిగా కొంచెం శానిటేషన్ ఇంప్రూవ్మెంటు దాంతో పాటుగా అక్కడ రైతులకి ప్రాపర్గా వారు వాళ్ళు పండించేటటువంటి కూరగాయలకి ఎప్పటికప్పుడు పంట మారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి గ్రామ సచివాలయంలోనే ఉద్యాన అసిస్టెంట్ ఉంటారు హార్టికల్చర్ అసిస్టెంట్ అని వాళ్ళ ద్వారా సర్టిఫికేట్ తీసుకోవడం దాన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి కార్డు వాళ్ళకి ఏ కూరగాయలు అయితే వాళ్ళు అమ్ముత అమ్మదర్చుకున్నారో వాటికి కార్డు ఇవ్వడం ఏ రకమైన వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా చూద్దామన్నది ఒకటి అట్లానే పర్చేజర్స్ కూడా అంటే మన కన్జ్యూమర్స్ అందరికీ కూడాను ఉదయం ఏడు గంటలకల్లా అక్కడ రేట్స్ డిక్లేర్ చేయడం అట్లానే వీలైనంత వరకు కన్జ్యూమర్స్ అందరికీ కూడా సౌకర్యం ఇవ్వాలన్నది రెండవ ఉద్దేశం మూడోది కొన్ని డ్వాక్రా గ్రూపులు ఇవన్నీ కూడాను చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నారు బట్ వాళ్ళని ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మార్చే ఇది ఉంది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన మార్పులు ఇవన్నీ కూడా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ మధ్య ఒక టీం వేశాం ఆ టీం అంతా కూడా అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్ అందరినీ కలిపి ఒక టీం వేస్తే వాళ్ళు డీటెయిల్డ్గా అధ్యయనం చేసి కూడా నాకు రిపోర్ట్ ఇచ
సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడాను ఈ రైతు బజార్లన్నింటినీ కూడా ఇంకా మార్పులు చేసి సమూలంగా వాటిలో ప్రక్షాళన చేసి ఏమైనా తప్పులు ఉంటే వాటన్నిటిని రెక్టిఫై చేసి మోడల్ బజార్లుగా తయారు చేయాలన్న ఉద్దేశం కాబట్టి సో దాని ప్రకారం మనం ప్రక్రియ మొదలు పెట్టాం సో అందులో శానిటేషన్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లం వస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి వారానికి ఒకరోజు సెలవు కూడా ఉంది అట్లాగూ సో దాన్ని కూడా ప్రకటించేసి వాటన్నిటిని క్లీనప్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఎప్పుడే మొదలు పెట్టేసాము ఇంకా వీటన్నిటిని పూర్తి స్థాయిలో మారుద్దామన్నది ఈ ఆలోచన పారిశ్రామిక ప్రాంతం యాబై ఎనిమిది వార్డు ములగాడి గ్రామంలో ఉన్న అలు ఫ్లోరైడ్ ప్రైవేట్ కంపెనీలో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది బమ్మిడి వాసు అనే కాంట్రాక్టు కార్మికుడు కాంక్రీట్ పనులు చేస్తుండగా ప్రమాద వశాత్తు గోతిలో పడి మృతి చెందాడు విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే గణబాబు కర్మాగారానికి వచ్చి అధికారులతో చర్చించి మృతుని కుటుంబానికి యాజమాన్యం అండగా ఉండాలని నష్టపరిహారం వెంటనే చెల్లించాలని సూచించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించి కార్మికుల శ్రేయస్సు కోసం యాజమాన్యం పాటుపడాలన్నారు పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఉన్న ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులు పాల్గొన్నారు రాత్రి ఒక కార్మికుడు చనిపోవడం జరిగింది బొమ్మిడి పాసు పని చేస్తూ ఆయన కూడా చనిపోవడం జరిగింది తరచూ ఇండస్ట్రీస్ లో ఈ ఇన్సిడెంట్స్ కొంచెం కలవర పెడుతున్నప్పటికీ కొన్ని ఆ ప్రికాషన్స్ తీసుకుని ఉంటే ఎట్లాంటివి రిపీట్ కాదనేది నా అభిప్రాయం ఉంది ఈరోజు ఇప్పుడే ఆ సంఘటన స్థలాన్ని కూడా చూడడం జరిగింది కంపెనీ తరఫున నష్టపరిహారాన్ని కూడా కార్మిక నాయకులందరూ కూడా రిప్రజెంట్ చేయటం వారు ఇరవై లక్షలు ఆ కుటుంబానికి ఇవ్వాలని ఒప్పుకోవడం అని కూడా జరిగింది చూసినప్పుడు కాస్త ఇక్కడ పొల్యూషన్ ఇష్యూస్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఇండస్ట్రీ అయినా ఒక ట్రెండ్ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా గతంలో జరిగినాయి అవి రిపీట్ కాకూడదని చెప్పి వారికి హెచ్చరించడం జరిగింది ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ యాక్టీస్ వారు కూడా వచ్చారు వారు కూడా పర్యవేక్షణలో ఏ కారణం చేత ఏ ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారనేటువంటిది తరచూ విజిట్స్ పెట్టడం ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్ని ఇండస్ట్రీస్లో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాక ఇన్స్పెక్షన్స్ అనేటువంటి రెగ్యులర్గా జరిగి ఏవైతే సేఫ్టీ నార్మ్స్ ఉన్నాయో ఏవైతే సేఫ్టీ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయో ఈ ఇండస్ట్రీస్లో అవన్నీ కూడా పాటించే విధంగా ఆ పాటించడానికి కఠినంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా ఇంకా కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ని మనం అట్రాక్ట్ చేసుకునే క్రమంలో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్లో ఈ సేఫ్టీ నామ్స్ రెగ్యులర్గా పర్యవేక్షణ కనుక జరిగితే ఎలాంటి ప్రమాదాలు సంభవించవు ఏదైనా ఉంటే డిమాన్స్ట్రేషన్స్ కూడా మన కోరమండలం కూడా అదే డిమాన్స్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది పబ్లిక్కి ఏ రకమైనటువంటి అవేర్నెస్తో ఉండాలి ఇండస్ట్రీస్ని ఆనుకుని ఉన్నటువంటి వారు మొన్న జరిగినటువంటి ఉదంతాన్ని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్గా తీసుకొని వాళ్ళు ఏ రకమైన ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్లో జరిగేటువంటి ఏదైతే ఈ రసాయనాలు వాడుతూ ఉన్నారో వాటి వల్ల ఉండేటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలని సిఐటియు నేతలు పి వెంకటరెడ్డి అప్పలరాజు డిమాండ్ చేశారు పెందుర్తిలోని యూనియన్ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడారు ఢిల్లీలో రైతాంగ పోరాటానికి సంఘీభావంగా ఈ నెల ఇరవై ఆరున గణతంత్ర దినోత్సవం నాడు పెందుర్తిలో రైతులు కార్మికులు ట్రాక్టర్లు ఎడ్ల బండ్లతో భారీ ప్రదర్శన నిర్వహించనున్నామన్నారు నూతన వ్యవసాయ చట్టాల వల్ల రైతులతో పాటు సాధారణ ప్రజానీకం ఇబ్బందులు ఎదుర్కోక తప్పదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు అరవై రోజులుగా ఢిల్లీని దిగ్బంధించి రైతులు ఉద్యమం చేస్తుంటే కనీసం వారితో మాట్లాడే తీరిక ప్రధాని మోదీకి లేదని విమర్శించారు పెట్టుబడిదారులకు మేలు చేకూర్చడమే మోడీ సర్కార్ లక్ష్యంగా ఉందన్నారు నూతన వ్యవసాయ చట్టాలు రద్దు చేసే వరకు పోరాటం ఆగదన్నారు ఆరో తారీఖున రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా రైతాంగం చేస్తున్నటువంటి పోరాటానికి సంఘీభావంగా రైతులు కార్మికులు ఐక్యతని చాటడం కోసం ఎక్కడికక్కడ రైతులు ట్రాక్టర్లతోటి అడ్డబళ్లతోటి అలాగే కార్మికులు ప్రదర్శనలు అవి నిర్వహించాలని చెప్పేసి అని పేరెంట్స్ నిర్వహించాలని చెప్పేసి అని నిర్ణయించడం జరిగింది అందులో భాగంగానే ఇరవై ఆరో తారీఖున రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా పెందుర్తి జంక్షన్ నుండి చిన్నముసిం రాడ్ వరకు ట్రాక్టర్లతోటి రైతులు కార్మికులు ప్రదర్శన నిర్వహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ పెందుత్తి మండలంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగం అంతా కూడా కార్మికులంతా కూడా పాల్గొనాలని చెప్పేసి అని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగం ఢిల్లీని ముట్టడి చేసి ఈ రోజుకి అరవై రోజులు అవుతుంది 
దాని సమస్య పరిష్కారం చేయకుండా సంవత్సరం ఉన్నారు వరకు మేము వాయిదా వేస్తాము ఏదో గొంతు చిన్న చిన్న మార్పులు చేస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారు రైతులు మూడు చట్టాలు రద్దు చేసే వరకు ఢిల్లీ వదిలే ప్రసక్తి లేదు మేము ఎంతమంది అనే చావుకైనా సిద్ధంగా ఉన్నామని చారిత్రాత్మకమైనటువంటి పోరాటానికి మద్దతుగా పెందుర్తిలో ఉన్నటువంటి పదిహేను పంచాయతీల్లో ఉన్నటువంటి రైతాంగాన్ని అందరినీ మేము కలవడం అనేది జరిగింది ట్రాక్టర్లు ఇస్తున్నారు ఆ ఎడ్ల బళ్ళతో కూడా మొత్తం రైతాంగం రేపు పెందుర్తి ఇరవై ఆరో తారీఖున పెందుర్తి జంక్షన్కి రావడం అనేది జరుగుతుంది దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతుని ఏడిస్తే ఈ భారతదేశ ప్రధానమంత్రి నా బంగాళాఖాతలో కలిసిపోవడం ఖాయం ఖచ్చితంగా ప్రపంచ దేశాలు కానీ ఐక్యరాజ్యం చెప్పిన వినకపోవడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైన విషయం భారతదేశానికి గతంలో ఎన్నడూ లేని ప్రధానమంత్రి మనకు దాపరించిన వల్ల ఈ నరేంద్ర మోడీ అనుసరిస్తున్న ఈ ఈ చట్టాలు కానీ విధానాలు కానీ పెద్ద ఎత్తున ఇరవై ఆరో తారీఖున రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుందామని ఒక ప్రతిజ్ఞతో బిందు సెంటర్ నుండి కాలేజీ వారికి జరుగు ర్యాలీలో రైతాంగం కార్మిక వర్గం అందరు కూడా కార్మిక కర్షక మైత్రితో రేపు పెద్ద ఎత్తున మేము ర్యాలీ చేయబోతున్నాం అందులో అందరూ దేవాలయాలు వాటి ఆదాయాలు ఆస్తుల పరిరక్షణ కోసం దేవాదాయ శాఖ అధికారులు పటిష్ట చర్యలు చేపట్టారు దీనిలో భాగంగా సంపత్ వినాయక దేవాలయాన్ని దేవాదాయ శాఖలో విలీనం చేసే విధంగా దేవాదాయ శాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శాంతి ప్రతిపాదనలు సిద్దం చేశారు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలతో పాటు రాష్ట వ్యాప్తంగా పేరున్న సంపత్ వినాయక దేవాలయం ఇప్పటి వరకు ట్రస్టీల ఆధీనంలో నడుస్తోంది గతంలో దేవాదాయ శాఖలో విలీనం చేసినప్పటికీ దానిపై ట్రస్టు సభ్యులు కోర్టు నుంచి స్టే తెచ్చుకున్నారు పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు చూస్తున్నారు అయితే ఈ మధ్య కాలంలో దేవాలయానికి వచ్చే ఆదాయం దేవాలయ భూములపై రాబడి తదితర అనేక అంశాలపై దేవాదాయ శాఖకు ఫిర్యాదులందాయి సాధారణంగా ఈ ప్రాంత వాసులు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తే మొదటిగా స్వామివారి దేవాలయంలో పూజలు చేయించిన తరువాత మాత్రమే వాహనాలు ప్రారంభిస్తారు అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతంలో ఉండే ఖరీదైన షాపుల తాళాలు స్వామివారి పాదాల చెంత ప్రతిరోజు ఉంచి స్వామివారి దర్శనం అనంతరం మాత్రమే షాపులు తెరుస్తారు నగరానికి చెందిన ప్రముఖులంతా స్వామివారి దర్శనానికి వస్తూ ఉంటారు పూజారులు అడగకపోయినా దక్షిణలు దండిగానే వేస్తారు అదేవిధంగా ఈ దేవాలయంలో సేవ చేసే నెపంతో కొందరు భక్తులు ఉంటారు వీరి దాష్టికం సామాన్య భక్తులపై అధికంగా ఉంటుందనే విమర్శలు ఉన్నాయి స్వామివారి ముఖద్వారం వరకు వెళ్లే భక్తులలో శటకోపం పళ్లెల్లో కానుకలు వేసేవారని ఒక రకంగా సామాన్య భక్తులను అవమానకరంగా ట్రీట్ చేస్తారనే అపవాదు ఉంది ఇలాంటి అనేక అంశాలపై దేవాదాయ శాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదులు అందాయి నమస్తే అండి నా పేరు శాంతి నేను అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఇండోమెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ విశాఖపట్నం మీరు చూస్తున్నారు కదా సంపత్ గణేష్ టెంపుల్ యాక్చువల్లీ మన దగ్గర పబ్లికేషన్ అయి ఉంది అండ్ మోర్ ఓవర్ చాలా సంవత్సరాలుగా ఈవో కూడా పనిచేస్తున్నారు రీసెంట్గా మనకు రెండు మూడు కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి ఆ టెంపుల్ పైన ఏదైతే వాహన పూజ జరుగుతూ ఉందో ఆ వాహన పూజకు సంబంధించిన ఒక టికెట్ కూడా ఇష్యూ చేయకుండా అండ్ అర్చక యాక్చువల్లీ మన రికార్డ్ ప్రకారం ఒక అర్చకనే ఉన్నారు సో అక్కడ ముగ్గురు నలుగురు అర్చకాలు వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆఫ్టర్ ఆఫీస్ ఐ మీన్ ఆఫ్టర్ టెంపుల్ అవర్స్ కూడా అక్కడ అర్చకాసు వచ్చేసి వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు దీని మీద చాలా కంప్లైంట్స్ రేజ్ అయి ఉన్నాయి మనకి సో అందుకని నేను ఇమీడియట్ ఇన్స్పెక్షన్కి వెళ్లాల్సి వచ్చింది చూశాను అండ్ రికార్డ్స్ కూడా వెరిఫై చేశాను కొన్ని రికార్డ్స్ కూడా మిస్ మ్యాచ్ అవుతూ ఉన్నాయి సో అదంతా కూడా నేను హెడ్ ఆఫీస్కి రిపోర్ట్ రాశాను వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ద వర్ కమిషనరేట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సంపత్ వినాయక దేవాలయం ఆదాయం ఆస్తులు దేవాలయ నిర్వహణ సామాన్య భక్తులకు కలుగుతున్న ఇబ్బందులు తదితర అనేక అంశాలపై ఉన్నతాధికారులు దృష్టి సారించి అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శాంతికి పర్యవేక్షణ చేసి నివేదిక పంపాలని ఆదేశించారు పై అధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఆమె ఆలయ రికార్డులు పరిశీలించి నివేదికను పంపారు దేవాలయానికి చెందిన కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే సుమారు ఆరెకరాల భూమిలో అనాథాశ్రమం ఉందని అధికారుల నోటీసులోకి వచ్చింది దీనిపై కూడా పూర్తి విచారణ చేయనున్నారు ఇప్పటివరకు ఫౌండర్ వంశీయులైన చోలన్ అనే వ్యక్తి పర్యవేక్షణలో బాధ్యతలు చూస్తున్నారు ఈ దేవాలయాన్ని దేవాదాయ శాఖకు అనుసంధానం చేసి ఈవోని నియమించి పూర్తి స్థాయిలో దేవాలయాన్ని పరిరక్షించేందుకు రంగం సిద్దం చేస్తున్నారు 
దానికి సంబంధించి సిక్స్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉందండి అది అది వచ్చి అందులో వృద్ధాశ్రమం నడిపిస్తూ ఉన్నారు బట్ అది వృద్ధాశ్రమం చెప్తా ఉన్నారు కానీ దానికి మంత్లీ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తూ ఉన్నారు అని డిపాజిట్ కూడా తీసుకుంటా ఉన్నారు ఒక వృద్ధాశ్రమం నడిపిస్తున్నామంటే అది ఏ మోటోతో నడిపిస్తున్నారు ఆ కాన్సెప్ట్ ఏందనేది క్లియర్గా ఉండాలి బట్ ఇందులో ఏంటంటే కొంచెం మిస్మ్యాచ్గా ఉంది అది కూడా నేను మళ్ళీ ఒకసారి వెరిఫై చేయాలి నేను వెళ్ళాలనుకున్నాను బట్ చాలాసేపు వెయిట్ చేస్తాను తీసుకెళ్తారని వాళ్ళు తీసుకెళ్ళలేదు సో అగైన్ ఐ ఐ వాంట్ టు గో టు దట్ ప్లేస్ అండ్ విజిట్ ఆ తర్వాత ఎంక్వైరీ మళ్ళీ అది కూడా ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేస్తాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆస్తి పన్ను పెంచుతూ నూతనంగా తీసుకువచ్చిన జీవో ఎంఎస్ నూట తొంభై ఎనిమిది తక్షణమే రద్దు చేయాలని వైజాగ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రతినిధులు ధర్మేందర్ వరద గోడె రవిలు విజ్ఞప్తి చేశారు బీసీసీఐ ఆధ్వర్యంలో సిరిపురం దత్తాయిలాండ్ లో మీడియా సమాపేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ నివాసాలు వాణిజ్యాలపై మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం పన్నులు పెంచడం దారుణమన్నారు కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఇలా పన్నులు పెంచడం సరికాదన్నారు పన్ను పెంపుపై పునరాలోచన చేయాలని సూచించారు అని ఒక జీవో రిలీజ్ చేసిందండి అది ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కి సంబంధించింది ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ని మన రెంటల్ వాల్యూ మీద మీరు ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ వేసేవారు దాన్ని ఇప్పుడు క్యాపిటల్ వాల్యూ మీద అంటే ప్రాపర్టీకి విలువ ఎంతో దాని మీద ఇప్పుడు ట్యాక్స్ కి బేస్ కింద తీసుకుని దాని మీద ఒక పర్సంటేజ్ పెట్టి రెసిడెన్షియల్కి అయితే పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ నుంచి పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు అదే కమర్షియల్కి అయితే పాయింట్ టూ నుంచి పాయింట్ టూ పర్సెంట్ వరకు చేద్దామని ప్రపోజల్ పెట్టారు ఆ ప్రపోజల్ ప్రకారం అయితే ట్యాక్సెస్ చాలా పెరిగిపోతాయని అందరికీ చాలా అదే ప్రజలందరూ భయపడుతున్నారు దానివల్ల మాకు చాలా రిప్రజెంటేషన్స్ వస్తే దానికి మేము అది గవర్నమెంట్కి రిప్రజెంట్ చేసి ఈ పాండమిక్ టైంలో అట్లీస్ట్ ఇలాంటి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ కోవిడ్ టైంలో అందరూ ఫైనాన్షియల్గా చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ఇయర్ అది కాకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా రెంటల్ వాల్యూ పెట్టి దాని మీద పెంచినా పర్వాలేదు కానీ ఈ ఇయర్ పెంచకుండా ఉండండి రెంటల్ వాల్యూస్కే స్టిక్ అయ్యి క్యాపిటల్ వాల్యూ మీద తీసేసేయండి ఇండియాలో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ రెంటల్ వాల్యూ మీదే ఉన్నాయి ఓన్లీ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక లాంటి రెండు మూడు స్టేట్స్ తప్పితే మిగిలిన అన్నిట్లో రెంటల్ వాల్యూ మీదే ఉన్నాయి సో ఆ ఒక్కటి చేస్తే ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి మేము అభ్యర్థిస్తున్నాము ఇప్పుడు ఏపీ గవర్నమెంట్ ప్రతిపాదించిన ఈ క్యాపిటల్ వాల్యూ బేస్డ్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ లెవీ చేయటం అనేది సామాన్య ప్రజలకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆస్తి ఉన్న ప్రతి ఒక్క సామాన్యులకు కూడా అది చాలా పెను భారము పడబోతుంది ప్రస్తుతం రెంటల్ వాల్యూ అనేది ఫిక్స్ చేసి డిఫరెంట్ జోన్స్లో డిఫరెంట్ రెంటల్ వాల్యూస్ అని ఫిక్స్ చేసి ఆ రెంటల్ వాల్యూ ఆధారంగా ప్రాపర్టీ ట్యాక్సెస్ అవి వేయటము జరుగుతుంది అదే కనుక ఆస్తి విలువని ఆధారంగా చేసుకొని చేస్తే ఇప్పుడున్న ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్కి కొన్ని కొన్ని ఉన్న ఒక్కొక్క ప్లేసెస్లో ఒక్కొక్క రకంగా అది పెరిగే అవకాశం ఉంది మూడు రెట్ల నుంచి ఐదు రెట్లు ఆరు రెట్ల దాకా కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఉన్న కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో ఈ పన్ను పెంచడం అనేది చాలా అధిక భారం అవ్వచ్చు అయ్యే అవకాశం ఉంది అదే కాకుండా ఇప్పుడు ఆదాయం మీద చేయటం వల్ల ఆదాయాన్ని బేస్ చేసుకొని పన్నులు కట్టడం అనేది కొంతవరకు సాధ్యము ఆస్తి విలువలను బేస్ చేసుకొని చేయటం వల్ల ఇప్పుడు కొంతమంది సొంత గృహాల్లో వారే నివసిస్తూ ఉంటారు కొంతమందికి వేరే జీవనోపాధి ఉండు ఉండ ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆస్తి ఉండొచ్చు అలాంటి వారందరూ ఆస్తి విలువను బేస్ చేసుకొని ప్రాపర్టీ ట్యాక్సెస్ పే చేయాలంటే ఇప్పుడు రిటైర్డ్ పర్సన్స్కి కానీ తక్కువ ఇన్కమ్ ఉండి కానీ ఆస్తులు ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఆస్తుల మీద ఆదాయం రాని వాళ్ళకి కానీ వీటి ఇలాంటి కేటగిరీ వారందరికీ కూడా ఇది చాలా దీనికి పన్నులు కట్టడానికి వారు వేరే ఆదాయం ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి పన్నులు కట్టవలసి వస్తూ ఉంటుంది పన్నులు ఆదాయం ఏ ఆస్తి మీద అయితే వస్తుందో ఆ ఆదాయాన్ని బేస్ చేసుకొని కట్టడం అనేది కొంతవరకు సులువు కానీ ఆస్తి ఉండటం వల్ల ఆస్తి మీద ఆదాయమే రాకుండా దాని మీద ఇంత అధిక ట్యాక్సెస్ కట్టడం అనేది చాలా భారం అనేది ముఖ్యమంత్రి వారికి ప్రెస్ ద్వారా మేము విన్నవించుకోదలుచుకున్నాము వారికి ఒక లేఖ కూడా వీసీసీఐ తరఫున పంపించడం జరుగుతుంది ప్రెస్ తరఫున కూడా సామాన్యులు ఇప్పుకట్లు పడే ఈ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ హైక్ని వారి దృష్టికి తీసుకెళ్లవలసిందిగా మనవి చేస్తాం ఎలక్షన్ కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ కోవిడ్ విపత్కర పరిస్థితుల్లో ప్రజలను అధికారులను ఇబ్బంది పెట్టడానికే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారని ఉత్తర నియోజకవర్గం వైసీపీ సమన్వయకర్త కేకే రాజు తెలిపారు ఉద్యోగులు జేఏసీ రెవెన్యూ సంఘాలు పోలీస్ అసోసియేషన్లు ఎన్నికల విధి నిర్వహణ చేయలేమని చెబుతున్నా నిమ్మగడ్డ మొ
విశేష అధికారాలను దుర్నియోగపరిచి స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పిన విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు డైరెక్షన్లో చంద్రబాబు నాయుడు కింద ఒక గుమస్త ఏ రకంగా పనిచేస్తాడు ఆ రకంగా పనిచేస్తూ ఆయనకున్న విశేష అధికారాలన్నీ కూడా ఆయన దుర్వినియోగపరుస్తూ ఉన్నాడు ఒకవైపు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఉద్యోగులందరూ కూడా ఈ సమయంలో ఎన్నికలు నిర్వహించడం సాధ్యం కాదు కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతున్న వల్ల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ నిలుపుదల చేయాలి అని వారందరూ కూడా గగ్గోలు పెట్టి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా సరే ఒక నియంత మాదిరిగా ఒక ముండి పట్టుదలతో నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ అనే ఎన్నికల కమిషనర్ వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాడు దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ప్రజ ప్రజల యొక్క ఆరోగ్య భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం కూడా ఎన్నికల వాయిదా వేయమని అడిగితే ఈయన నియం నియంత్ర ఒక నియంత్రణ రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కుల్ని కాలరాస్తూ రాజ్యాంగ విధ్వంస కార్యకర్తగా నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాడు ఒకటే నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇప్పటికైనా నీ పొగరు తగ్గించి ఒక దుష్ట శక్తిలా చంద్రబాబు నాయుడు చేతిలో పావులో కాకుండా రాజ్యాంగానికి విలువనిస్తూ నీకున్న విశేష అధికారాన్ని ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన మూడు నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలని కోరుతూ యూత్ స్టూడెంట్ మార్చ్ నిర్వహిస్తున్నామని ఐద్వా నగర కార్యదర్శి డాక్టర్ ప్రియాంక ఎస్ఎఫ్ఐ నగరాధ్యకుడు ప్రభు తెలిపారు పెందుర్తిలో మీడియాతో మాట్లాడారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగున మద్దెలపాలెం కోడెల నుంచి జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వరకు మార్చి ఉంటుందన్నారు నూతన వ్యవసాయ చట్టాలు రద్దు చేయాలని ఢిల్లీలో అరవై రోజులుగా పోరాటం చేస్తున్నా మోడీ సర్కార్ స్పందించకపోవడం దుర్మార్గమని మండిపడ్డారు ఈ చట్టాల వల్ల వ్యవసాయ రంగం రైతాంగంపైనే కాకుండా నిత్యావసర సరుకుల ధరలపై ప్రభావం పడి ప్రజలను ఇక్కట్ల పాలు చేస్తుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు చట్టాలను రద్దు చేసే వరకు పోరాటం తప్పదన్నారు ఢిల్లీలో సాగుతున్న రైతు పోరాటానికి మహిళ యువజన విద్యార్థి ప్రజా సంఘాలు సంఘీభావంగా ఆందోళనలు చేపడుతున్నాయని తెలిపారు ఈ సమాపేశంలో ఐద్వా ప్రతినిధులు అనంతలక్ష్మి రమణి తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి రైతాంగం కూడా సపోర్ట్ చేసింది అలాగే ఈరోజు అనేక ప్రజా సంఘాలు వందలాది ప్రజా సంఘాలు కూడా సపోర్ట్ చేసినాయి అసలు ఈ చట్టాలే గనక అమలైతే ఈరోజు ఒక రైతులకే నష్టము అనుకుంటే అది మన అమాయకత్వం అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ చట్టాలు గనక అమలైతే ధరల పెరుగుదల నియంత్రణ ఉండదు అలాగే ఆహార కొరత వస్తుంది ఆకలి చావులు పెరుగుతాయి నిరుద్యోగం పెరుగుతుంది మహిళల యొక్క ఆమాత్రమన్న మహిళా సాధికారత ఈరోజు ఉన్నటువంటిది కూడా నాశనం అయిపోతుంది కాబట్టి ఇటువంటి పనికిమాలిన చట్టాలు అమలు చేయొద్దు రద్దు చేయాలి అని చెప్పి ఇప్పటికే రైతాంగము ప్రజలు అందరూ కూడా కలిసి పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే పదకొండు విడతల చర్చలు కూడా జరిగినాయి సుప్రీంకోర్టును కూడా ఉపయోగించుకొని ఆ చట్టాన్ని ఏ రకంగానన్నా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం చూస్తూ ఉంది ఈరోజు ఒకటి రెండు శాతం ఉన్న అంబానీ అదానీ లాంటి పెట్టుబడిదారులకు సపోర్ట్ చేయడం కోసం కోట్లాది మంది ప్రజానీకానికి నష్టం కలిగిస్తున్న ఈ చట్టాలని రద్దు చేయాలని చెప్పి జరుగుతున్న మహాత్ర పోరాటానికి సపోర్ట్ గానే ఈ మార్చి జరుగుతుంది ఈ మార్చికి ప్రజానీకం మీడియా మిత్రులు అందరూ కూడా సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తారు జీవీఎంసీ ఎన్నికల తర్వాత కొత్త పాలకవర్గం కొలువు తీరేందుకు వీలుగా జీవీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో సకల హంగులతో కొత్త సమావేశ మందిరం రూపుదిద్దుకుంటోంది రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల వ్యయంతో ఈ హాల్ నిర్మాణం పనులు చకచక సాగుతున్నాయి ఎన్నికల సీజన్ మొదలు కాబోతోంది జీవీఎంసీ ఎన్నికలు వీలైనంత త్వరలోనే జరిగి కొత్త పాలకవర్గం కొలువు తీరే అవకాశాలు సమీపంలోనే కనిపిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో కౌన్సిల్ సమావేశాలు నిర్వహించేందుకు కొత్త హాల్ సరికొత్త హంగులతో రూపుదిద్దుకుంటోంది జీవీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయం మూడో అంతస్తులో రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల వ్యయంతో ఈ హాల్ ను తీర్చిదిద్దుతున్నారు జీవీఎంసీ డెబ్బై రెండు వార్డులుగా ఉన్నప్పుడు అప్పట్లో మొదటి అంతస్తులో కౌన్సిల్ హాల్ ఉండేది ఇప్పుడు వార్డుల సంఖ్య తొంభై ఎనిమిదికి పెరిగింది పైగా ప్రస్తుతం ఉన్న కౌన్సిల్ హాల్ ను కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ గా మార్చేశారు దీంతో చివరి అంతస్తులో ఇంజనీరింగ్ భవనానికి ఆనుకుని ఉన్న భవనంలో కొత్త కౌన్సిల్ హాల్ ను తీర్చిదిద్దుతున్నారు తొంభై ఎనిమిది మంది కార్పొరేటర్లు ఒక్కో టేబుల్ పై ఐదుగురేసి కూర్చునేలా రెండు వరుసల్లో టేబుళ్లను ఏర్పాటు చేశారు కార్పొరేటర్లతో పాటు ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇద్దరు ఎంపీలు ఐదుగురు కో ఆప్షన్ సభ్యులు కూర్చునేలా 
ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మొత్తం నూట ఇరవై మంది కూర్చునేలా సమావేశ మందిరం రూపుదిద్దుకుంటోంది మేయర్ పోడియంను కూడా అధునాతనంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు దాదాపు తొంభై ఐదు శాతం పనులు పూర్తి కావచ్చాయి జీవీఎంసీ పరిధి డెబ్బై రెండు వార్డులుగా ఉన్నప్పుడు పాత కౌన్సిల్ హాల్ మొదట అంతస్తులో ఉండేది అయితే ఇప్పుడు దాన్ని కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్గా మార్చారు వార్డులు పెరిగిన నేపథ్యంలో కార్పొరేటర్ల సంఖ్య తొంభై ఎనిమిదికి పెరిగింది అలాగే నగర పరిధిలో ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇద్దరు ఎంపీలు అలాగే ఐదుగురు కో ఆప్షన్ సభ్యులు దా మొత్తం మీద నూట ఇరవై మంది సమావేశము అయ్యేందుకు వీలుగా ఈ కౌన్సిల్ హాల్ను తీర్చిదిద్దుతున్నారు మన ఇంజనీరింగ్ భవంతికి ఎదురుగా మేయర్ ఛాంబర్ని ఆనుకొని ఈ నిర్మాణం కొనసాగుతుంది అలాగే ఈ నిర్మాణము అవుతున్నటువంటి సమావేశ మందిరం పక్కనే డిప్యూటీ మేయర్ ఛాంబర్ను కూడా నిర్మిస్తున్నారు రెండున్నర కోట్ల వ్యయంతో ఈ కౌన్సిల్ హాల్ను నిర్మాణం చేస్తున్నారు ఇప్పటికే దాదాపు తొంభై ఐదు శాతం పనులు పూర్తి కావచ్చాయి ఇందులో అత్యాధునిక లైటింగ్ సిస్టమ్తో పాటు సెంట్రల్ ఏసీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు మేయర్ పోడియంను సకల సదుపాయాలతో అత్యాధునికంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు ఇది కొత్త కౌన్సిల్ హాల్ సమావేశ మందిరం తాలూకా నిర్మాణ శైలి కెమెరా పర్సన్ శంకర్తో రిపోర్టర్ సత్యం యాక్ న్యూస్ జాతీయ స్థాయి బాడీ బిల్డర్స్ ఫిజిక్ పోటీలు విశాఖలో నిర్వహిస్తున్నామని ఇండియన్ బాడీ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ చైతన భఠారీ తెలిపారు స్థానిక హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో పోటీలకు సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించారు ఇండియన్ బాడీ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏప్రిల్ నెల ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు మూడు రోజుల పాటు ఈ పోటీలు జరగబోతున్నాయన్నారు మెన్స్ కేటగిరీలో పది విభాగాల్లో ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు మీడియా సమాపేశంలో ఏఎస్ రాజా రెడ్డి స్వామి రమేష్ కుమార్ శ్రీనివాస్ రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు the 13th edition of the senior national bodybuilding and physics sports competition will be held on and from 23rd to 25th of april 2021 at visakhapatnam and uh, we are all excited yesterday we did the inspection here and uh, one of the best hotel facilities food and auditorium is provided by the organization organizers here special thanks to as raja rao ji and mr reddy ji along with that uh, the president of the andhra pradesh bodybuilders association mr shri uh, swami ramesh kumar ji shrinivas raju ji and our dynamic lady who got elected as the secretary general of the indian bodybuilders federation iral shet she traveled along with me and uh, we had a uh, i think oh, this is going to be one of the best competition in men's category we have got 10 groups as well as for the first time in india we are introducing along with the physics sports we are introducing fitness and the athletic physic for our athletes because normally this was happening only in the international level but this is going to create a history and for the first time athletic physic as well as the fitness is introduced officially in the national championship for our men's athlete bulletin muginche mundu headlines maro sari మధురవాడలో అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన పాల్గొన్న మంత్రి ముత్తంశెట్టి నియోజకవర్గ సమస్యలపై వాసుపల్లి వినతి పరిష్కరిస్తామన్న కమిషనర్ సృజన టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో ధర్మ పోరాట దీక్ష దేవాలయాలలో భద్రత కరువన్న నేతలు రైతు బజార్ల సుందరీకరణ నిధులు కేటాయించామన్న జేసీ వేణుగోపాల్ రెడ్డి పారిశ్రామికవాడలో విషాదం ప్రమాదవశాత్తు కార్మికుడు మృతి యాక్ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం స్టే కనెక్టెడ్